So, nakita nyo naman siguro yung aking Techno Pova review a few months ago. Probably the most viewed video sa aking channel. Currently, approaching 1 million views. As of this recording, baka nga 1 million na eh. Pero nga, check it out. Ang lakas ng video na yun. Ibig sabihin, ganun ka lakas si Techno Pova. Well, ngayon, may bago naman silang nalabas. Ang Techno Spark 6. OMG! Nakita ko na yung specs, nakita ko na yung price. At ito na naman sabi ko, sobrang sulit. Actually, sa sobrang ganda ng presyo at mga kanyang specs, kaya-kanyang tumapat sa mga pinakasulit na phones ni Xiaomi at ni Realme, which is tough to beat. Pero si Tecno, sumasabay. Pero bago ito, napansin nyo ba na meron akong malaking box dito? Hindi lang yan. Meron pa dito ang pag-giveaway. Isa pang cellphone na galing kay Tecno. Kaya bangan sa dulo ng video. Pero nga, mag-unbox na tayo ng special box na pinadala ni Tecno. Ito yung kanyang 6 upgrades big value box. And I have to say, ang tindi ng kanilang box. Wow! Kudos sa presentation. Galing! Ang galing nang gumawa. Na-excite na ako mag-unbox ito. Pati yung pag-review ng Tecno Spark 6. Apalot si Bins and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Okay, so ano ba itong pabox na ito? Ba't kailangan may ganito pa? Well, pinadala sa akin ito ni Tecno kasi nga daw ito yung nagre-represent ng 6 upgrades ni Tecno Spark 6. Buksan na natin. Here we go. Oops. Ito yung buksan. Ito na. Oof. Okay, so cover lang pala yun. <laughs> Ito na siya. Uh, kumaba na. Ayan. So, ganito yung tsura niya kapag nakalapag sa table. Meron siyang 1, 2, 3, 4 smaller boxes. And meron siya yung pinakamalaking box sa gitna. Check natin kung ano naman to. Uh. Ah, so, 4 plus 2 equals yung 6. So, 6 items. So, first up. Uh, Red Bull. So first item is yung Red Bull Energy Drink Kasi nga daw Full of energy Itong si Techno Spark 6 Malaki kasi yung kanyang battery 5,000 mAh Pang matagalan Next is yung Sunglasses Ah, mga lens Oo Siyempre, tapos na dyan What else? I'm kind of a big deal Isang What is this? Meron tayong transparent screen Para daw sa display niya Malaki At napakalinaw Tapos dito Bigger than a piggy bank Uy Memory card Para sa kanyang Big memory Tapos, yung last na dalawa, meron siyang earphones, charger niya. And last but not least, ay yung kanyang makeup brush. Uy. So, ito yung mga 6 items na nagre-represent ng upgrades ni Techno Spark 6. Upgrades from the Techno Spark 5, syempre. And big time sila. First up, meron tayong Red Bull Energy Drink for long-lasting performance. Meron siyang Helio G70 processor and meron pa siyang 5,000 mAh battery for long-lasting mobile gaming experience. Ayun. Meron siyang memory card for the big memory. Alam niyo ba na meron siyang 128 gigs of internal storage. Actually, that's double the storage of the Techno Pova. At mas mura to. Hmm. Meron kang sunglasses para sa kanyang magandang lens. Yes, representing the quad camera setup sa kanyang likod. Mas malinaw, mas okay na ang dynamic range. <laughs> Teka. Bakit parang humihina ako pagka may salamin? Spider-Man? <laughs> <laughs> Meron siyang clear na display. Ah, malaki yan guys. 6.8 inches. Klarong-klaro, napaka-sharp. Just like this casing. Clear case. Ah. Meron siyang wireless earphones para sa audio share upgrade. And last but not least ay isang makeup brush para sa kanyang video beautification. Ah. <laughs> Yan ang 6 upgrades big value ni Spark 6. This is it. The star of the show, ang Techno Spark 6. Check na natin. Una muna yung box niya is para yung Techno Spark 5 lang dati. Maganda. Very vibrant yung colors. Spark 6. Medyo magkas pang dito. Parang niliha. Meron siyang 4 gigs of RAM. 128 gigs of internal storage. Meron pa siyang 12 plus 1 months of warranty. So 13 month warranty from Techno Mobile. Let us open the box. Here we go. Ayan yung mga specs sa baba. Ito na yung phone. Uy, pabilog. Laki oh. Yung Yung small box, SIM ejector pin, warranty card, and yung jelly case. Uy. Tapos syempre, nice. Guys, meron siyang earphones. <laughs> Bira lang to sa mga ganitong presyuhan. Meron kang earphones with a microphone, 10 watt charger, at yung kanyang micro USB cable. By the way, yung kanyang charging ay umaabot pala ng 18 watts. So mas maganda bumili na lang kayo ng 18 watt charger para ma-maximize yung kanyang charging speed. Okay, ito na yung phone. Ayan na siya. Uff. Nice. So, quite familiar? Kamukha niya ba si Huawei Mate 30? Yes, parang flagship yung kanyang design. With the circular camera. May mga sun rays sa likod kapag tinatama ng ilaw. Ayan. Well, syempre over naman kung sabihin kong kamukha niya talaga si Huawei Mate 30. Ang ganda ng phone na yun. Medyo toned down a bit. Pag sinabing toned down, ang kanyang materialis ay not on par dun sa Mate 30. Syempre, ito ay plastic lang yung kanyang back, yung kanyang body, yung camera, medyo saktuan lang. Not as fancy as the actual flagship phone. Napala naman, meron siyang apat na colors. Ito yung ocean 
ocean blue color. Meron pa siyang comet black, misty violet, and dynamic orange. Ayan. Ayan yung camera. 1, 2, 3, 4. Nasa gitna yung pinakamalaking sensor. Tapos sa ilalim nila is yung kanyang LED flash. At ayun na nga, meron pa siyang fingerprint scanner sa likod. Na nagsisignify na ito ay isang budget to mid-range level na phone. At syempre sa ilalim is yung kanyang tecno logo, pati yung spark na word. By the way, napansin nyo ba na napakalaki ng phone? Mga kaibigan, almost 7 inches to 6.8 inches itong cellphone na to. It is quite heavy dahil nga sa 5,000 mAh of battery. Pa-curved yung likod. Perfect for gaming. Sakto. Okay rin pang Facebook, pang scrolling. Yun nga lang, medyo malapad siya at malaki. Medyo hirap ang kamay ko pang 100 usage. So, pang dalawang kamayan to. Overall, okay na namin design niya for the price. I can't complain. Sobrang mura niya. So, still, a very good option if you ask me. So, ngayon, kamusta naman yung sides niya? Sa ilalim, meron siyang headphone jack, micro USB port, at isang microphone. Nasaan na yung kanyang loudspeaker? Where did it go? Sa taas, wala. Sa kanan naman, iso kanyang power button and yung volume rockers. Sa left side naman, iso kanyang SIM tray na meron double nano SIM card slot and micro SD card slot for expandable storage up to 512. Very nice. Actually, malaki na yung storage niya. Meron pang extra storage for the micro SD. So, hmm. At ayun na nga, the big display. Mga kaibigan, 6.8 inches of size. It's very big and very massive. Perfect for gaming, perfect for watching movies, Netflix, YouTube, you name it. Malaki ang kanyang screen real estate. By the way, yung kanyang specification, 6.8 inch, HD+, 720p, IPS, LCD display. So technically, not the best out there. But then again, at this price range, I wouldn't expect a 1080p or higher resolution na display. Like, really, 720p at this price range is definitely okay. At syempre, Siyempre, alam nyo na yan, 720p, mas less power consumption. Ibig sabihin, mas matagal ang kanyang battery life kasi nga, mas less power ang needed sa isang 720p display. Kung siguro nasa 8K to 9K, 10K above, baka sabihin ko, ay, parang hindi talaga to sulit. Siyempre, price is everything to me. At dahil sobrang mura niya, siyempre, mas considerate tayo ngayon and forgiving. Pero yun nga, not unless itatabi mo siya sa isang tunay na 1080p display, doon mo lang makikita yung difference. Pero by itself, you will never notice it. So far, yung color, sharpness, and image quality na coming from this display is pretty okay. Isaktuan lang. It's not too impressive, not too bad. It is just right as rain. Pero syempre, may mga drawbacks talaga ang 720p display. Like for example, hindi ka mapag-play ng mga 1080p videos, like sa YouTube, Netflix. Definitely, hanggang 720p lang ang kaya mong i-play dito sa phone na to. But then, hindi naman 720p yung kanyang main feature dito. Ang dapat mong bigyan pansin ay yung kanyang malaking display. Guys, almost 7 inches tapos punch hole pa. Ang ganda rito, kapag nag-scroll ka sa Facebook, ang tayo mong makikita ang mga text, yung pictures ang lalaki, Essentially, mas marami kang makikita ang content dito dahil nga mas malaki yung kanyang display. Ganun din sa YouTube, sa Netflix, everything is more immersive. In other words, mas maganda manood na movies kapag ganito kalaki yung display. Alam nyo naman yan, mga TV, the bigger the better kasi nga mas marami kayong nakikita. And also, kapag mas malapit yung display sa mukha nyo, parang sinihan na siya. It is that good. But the best part is, syempre, sa gaming. This phone is built for gaming. Ano naman mo yan? Sa malaking battery, magandang processor, malaking display, yung pag-curve sa back, it is a true gaming device. And yes, here it is. Mobile Legends dito sa Tecno Spark 6. Guys, yung last time na nakita ko yung pinaka-okay yung Mobile Legends sa isang phone ay mga nasa 6,990 pesos which is si Tecno Pova. Oo. Sinabi ko dun, parang ito yung pinaka-okay na pinaka-murang gaming phone para sa Mobile Legends. But then again, may mas mura pa dun which is si Tecno Spark 6. Yes, mas mura siya kay Tecno Pova and yung kanya experience sa Mobile Legends is pretty much the same. OMG. So, ibig sabihin, ito na. Yung pinaka-murang, pinaka-okay pa Mobile Legends like ever. As you can see, walang lag. It is very smooth. The gameplay is smooth from start to finish. Guys, bihira lang may mga ganito. Usually, sa ganitong presyuhan, medyo nag-lag ang Mobile Legends. Siguro dahil ito sa mabilis na processor, which is si Helio G70 processor. Ganito yung score niya, 198,000 points. Actually, magkatabi lang siya sa mga ibang Helio G series, no? Helio G85, mga nasa 201,000 points lang. So, what? Umaabot na ng 200,000 points si Helio G70. Crazy. Shadow na mataas yan para sa isang 6 thousand pesos na phone. Like, wow! At ayun, nag-reflect naman yung performance niya sa Mobile Legends. I have to tell you, sobrang smooth ng gameplay. Never ako na-experience ng lag dito, not even a few frame drops. Feeling ko, 60 frames per second siya all throughout. By the way, meron na siyang HFR mode, shadow, kaya lang hanggang high graphics lang siya. Siyempre, in the near future, baka magkaroon siya ng ultra graphics. Depende na yan kay Munton. Pero nga, I have never seen a phone at this price point na ganito ka-smooth sa ML. OMG! <sighs> Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit 
sobrang okay niya yung specs, yung combination. Sometimes kasi medyo sablay ang combination ng specs even though okay yung price. For example, oo malaki yung RAM, maabot ng 6, 8GB. Kaya lang 64GB of internal storage lang. 6GB hindi naman siguro kailangan yon. Siguro 4 okay na, very playable na siya. Pero getting double the storage, it is crucial. Mabibil niya yan kapag naubusan na kayo ng memory. Siyempre sa Mobile Legends, ang laki ng kanyang file size. Kapag tumagal, para sa akin mas importante pa rin ang more storage than more RAM. Basta wag lang bumaba ng 4GB sa Android. Okay na okay ka na. Tapos, nagulat pa ako sa kanyang processor. OMG! Helio G70 is parang Helio G85. Very close ang kanilang performance na nakikita ko dito sa Antutu Benchmark and dun din sa ML. So, what does this mean? Ang ibig sabihin nito, kung naghanap ka na yung pinaka-okay na performance sa Mobile Legends, yung nag-peak na siya sa kanyang performance, ito na yung pinakamagandang performance na nakita mo. At my experience, look no further than this. Hindi mo kailangan ng Helio G80, 85, or even greater just to play Mobile Legends. Kasi nga, kayang-kaya na niya, nag-peak na kanyang performance, kayang-kaya mong ibuhos lahat ng galing mo dito sa phone na to. It is over. Not convinced? Parang mas okay pa ibang phones? Well, based sa aking experience, ito si Genshin Impact, no? Compared sa mga ibang phones na merong Helio G80, 85 processor, they play pretty much the same. Ganito, ganito yung kanyang performance or itsura sa Genshin Impact. Yes, hanggang low settings lang, pero very playable naman siya. Yung nga lang, it cannot reach 60 FPS kasi nga ang bigat nitong game na to. Siguro mga nasa 40 to 45 frames per second lang yung kanyang peak. Minsan nagpa-frame drops kapag ka meron siya nakikitang bagong lugar, kailangan i-render, medyo nahirapan siya na konti doon. But then again, tulad ng sinabi ko, compared to its Helio G80, Helio G85 counterparts, parang halos the same na sila. Mag-iiba na lang siguro sa Helio G90, high-end na yun, Helio G90. Kaya na niya mag-medium settings, eto mga nasa low settings lang. Sa Call of Duty naman, syempre hindi siya naglalag talaga. It is a smooth gameplay, it's a very, very optimized game. Yung nga lang hanggang medium graphics na siya, and high frame rates. Ayun. But then again, sobrang playable naman niya sa actual na game. So, walang problema dyan. No issues kay Call of Duty, at ganun din kay League of Legends Wild Rift. Again, 60 frames per second pa rin. I gotta say, sobrang tindi na optimization ni League of Legends dito, or ni Riot. Kahit anong smartphone, no? Parang okay yung performance, umaabot na 60 frames per second. Even though, para sa akin, mas okay ang graphics ng League of Legends talaga, kaysa sa Mobile Legends. Mas maganda yung lighting, yung shadows, textures, and everything. Definitely a better graphical game than Mobile Legends. Ah, so yung kanyang speaker pala is nandito sa taas, sa may earpiece. <laughs> So yung sounds niya is sakto lang din. Nilagay lahat sa earpiece. O wala siyang sariling loudspeaker sa ilalim. So, ayun na naman. By the way, nakalimutan ko yung mention yung kanyang display. Ang laking contribution pala nito sa actual gaming experience. Dahil mas malaki yung kanyang display, mas marami kayong pwede makita sa game. Pero depende sa game yan. It's either mas marami kayong makita or stretch out ng konti yung mga games. Which is most likely yung the case dito. Sa Genshin Impact, mas malaki lahat yung mga characters. Ayun nga, mas in-stretch out siya a bit. Sa Mobile Legends, parang ganun din. Pero napansin ko mas maraming space to breed yung inyong kamay dito sa phone na to. Kasi nga, mas separate sila. And yes, mas madaling tamaan yung mga buttons. Dahil nga, mas malaki na sila at madaling tansyahin. Hindi ka tulad sa mga mas malita phones, malit yung mga icons and buttons, mahirap tansyahin, minsan nagkakamali. Plus, yung punch hole niya pala isa sa tamang posisyon, which is kinocover ng inyong thumb. Ayan, mas malinis na ang kanyang itsura. So far, it is looking to be an awesome gaming phone for the price. But then again, meron pa rin siya camera, it is still the usual phone. Which is good. Kasi nga, kung meron pictures, meron pa rin siya camera. Pero ang tanong, okay ba ang camera niya? Well, bago nga lahat, ito pala yung kanyang cameras. Meron siyang 16MP main sensor, 2MP macro lens, 2MP depth lens, and meron pa siyang QVGA para sa low light. Para sa akin, yung cameras is okay lang. It's not the best I've ever seen, syempre. This is only a budget phone, pero mostly above average naman yung kanyang image quality. Basta galingan mo lang magpicture. Dapat alam yung mga basics. Ang ganda na picture ay still nagdidepend sa photographer mismo. Sometimes, meron pangit na camera, pero nakakuha pa rin siya ng magandang photo dahil marunong siya gumamit ng lighting and angles and things like that. It still depends on the photographer. Pero yun nga, kung hindi ka naman expert, no? You will get some decent photos out of this. Decent shot sharpness, decent colors, don't expect too much, no? <laughs> Ayun na naman. Same goes for the selfie. Meron siyang AI camera. Meron beautification and things like that. Pang pasmooth na mukha, pang papogi. Ganito ang itsura niya sa video. Can shoot up to 2K, 30 frames per second. Wow, kailangan mo yun. Pero in terms of stabilization, well, uh, hindi siya masyado stabilized. Medyo mauga siya. Ayun na naman. Okay, so, wow. For only 6,490 pesos, meron ka ng 4 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage. Sobrang limaw. I'm telling you. Sa una, medyo naging skeptical ako kasi nga Helio G70 processor lang siya, hindi siya 85. Kinumpara ka siya sa mga Realme, Xiaomi phones, and even sa Technopova. Tama ba na ganito yung presyo niya? Well, nung 
Something try ko na, no? Sa Mobile Legends, pag do the movies. Ang experience ko sa kanya is pretty much the same as sa isang phone na mayroong Helio G85. Ganon yung processor. Nagpipick yung kanyang performance sa ML. So, ito yung pinakamagandang pang ML at the price. Even though na Helio G7 din lang siya, sa nakita ko, this is all you need. Hindi mo kailangan na Snapdragon 865 para makakuha ng mas smooth. Kasi nagmamax out yung Mobile Legends dito. Kaya, you don't need an even greater phone with a better processor than this. And by the way, mas okay ang kanyang configuration compared sa mga ibang phones. Usually kasi at this price, ang mga binibigyan nila is 64 gigs of internal storage. Ito, naka 1 to 8 na. Which is for me, is mas important kisa sa big RAM, better processor, meron pa siyang malaking battery, malaki pa yung display. Guys, medyo nagulat talaga ako sa kanya. Not expecting, kaya sobrang napawaw ako. What a beast! By the way, meron pa tayo isang Spark 6 dito. Ito yung Spark 6 Go. At ipapag-giveaway natin to sa isang lucky subscriber. Kaya check nyo na lang yung description below for the mechanics. Pero basically, mag-subscribe lang kayo, hit the bell icon, and mag-comment lang kayo ng nagustuhan nyo sa video na to. Ito ay 464, worth 5,490 pesos. Okay din ang kanyang specs. Meron siya 6.52 inch HD screen, 13 MP AI dual camera, 5,000 mAh battery, meron siyang octa-core processor, yun nga lang, hindi kasing ganda ng itong 6 mismo. Meron silang 464, ito yung 5490 nila. Meron din pala silang 232, 3,990 pesos lang yun. So, Tecto Spark Go and Tecto Spark 6. Check yun na lang guys. Also, don't forget to like Tecto Mobile PH. Ayan. For the latest and greatest updates sa mga upcoming smartphones nila, also make sure na nakasubscribe subscribe ko sa akin channel kasi nga hindi naman ito yung aking papag giveaway. Yes, meron akong tatlong giveaway ngayon guys. Hindi lang to. So that makes it four. I-check nyo sa ilalim sa descriptions below kung ano man yung mga pinapag giveaway ko. Dahil yan sa ating 1 million subscribers na na-reach natin at bilang pasalamat na rin namin sa mga tumulong sa amin dito sa channel namin. Again, thank you so much for all your help guys sa patuloy na pagload sa Unbox Diaries at sana magtuloy-tuloy lang to. We still have a lot of smartphones to review, unbox. Like sobrang tampak ako dito. Ang daming phones. As per your request. So yun, I'll see you on the next video, I'm Alex Bins, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!